，这条视频价值一台电脑。事情是这样的，最近呢，由于我想换一台电脑，于是我开始了一场坐实挑战。我手上拿着的是一个可以毁灭世界的桶，只要把这桶水倒在地上，整个世界都会被慢慢的吞食。只要我的电脑还在运作，这个吞食就不会停止。那么我的电脑能否扛住这波攻击呢？话不多说，给这大辉长按点赞支持一下，咱们挑战正式开始。兄弟们呢？由于我实在是想换一台电脑，于是邀请你们来共同见证这个时刻。其次，由于本期视频成本过于高昂，所以你们要是喜欢这种视频的话，别忘记长按点赞，扣一波六六六，点赞评论过一万，咱们更新下一期的坐实挑战。话不多说，咱们挑战正式开始。那么接下来，兄弟们，请把电脑挺住，打在公屏。十分钟以后，兄弟们呢、啊？我现在好卡呀！我去，可以看见了，这些方块才被吞噬了一点点。但是我现在已经卡成 PPT 了，我的天！电脑呢也提示我 CPU 温度过高，但是你们不会以为这就结束了吧？那么接下来呢，我们给这台电脑增加一点点难度。可以看见这里面的每一桶水都能卡坏一台电脑。假如说咱们把它们全部拿到背包里面，然后一起把它放出去，那么我的电脑能不能受得了呢？那么接下来我们一起拭目以待吧。兄弟们都看到这里了，还不给这台会长？按点赞支持一下。那么接下来，兄弟们，请把电脑挺住，打在公屏上。倒下这种水之后，这种水极快的速度向整个世界蔓延。那么接下来呢？咱们再放上虚空桶、黑洞桶、天照桶，把所有的桶全部放出来。这些物质呢，会慢慢的一点点吞噬整个世界。同时，我的电脑也。那还不够，咱们再次增加难度啊！把所有的物资再多倒几桶出来，可以看见了，我电脑现在越来越卡 ，CPU 的温度也越来越高，但是没有关系啊，我的电脑顶得。哎呦我勒个去！突然之间，这个电脑就未响应了。咱们开了个新地图，我相信现在肯定满屏幕的就这就这就这，这也没啥呀。其实兄弟们，我的电脑应该还顶得住哈，这个 CPU 温度也就一百度，我感觉我 CPU 应该可以撑到两百度。主要呢还是因为这个我的世界的版本比较低，所以呢崩的比较快哈。所以呢接下来啊，咱们再发起一个挑战吧。挑战内容你们随便提，反正我这台电脑不要了。所以有什么办法能把这台电脑整报废呢？你们想到什么可以在评论区里面告诉我哈。咱们下期视频见。